ni samehe sehemu ya 22 mtunzi na mwandishi anaitwa Hans Maselini kutoka hapa Simulizi Mix Entertainment na msimulizi anaitwa Felix Mwenda nambari zetu ni 0677 0612 Sehemu ya 21 tulisha pale ambapo mara baada ya kugundua kwamba yule aliyekuwa mbele yangu alikuwa ni Amina nilianza kukumbuka tukio la miezi minne nyuma kilichoendelea karibu sana hii ni sehemu ya 22 Miezi minne nyuma ndani ya daladala watu walikuwa wamebana na kweli kweli mara baada ya usafiri wa kurudi nyumbani kutoka mjini kwa watabu sana. Pembeni ya siti tatu mbele kutokea nilipokuwa nimekaa mimi. Alikuwa amesimama binti aliyekuwa amebeba mtoto. Binti yule alikuwa anatetemeka kwa jinsi mtoto yule alivyokuwa amelichosha bega lake lilo kwa limezungushiwa mbele kweli ombeba mtoto yule kwa mbele. Alikuwa amechoka sana binti yule. Kwenye siti za karibu na alipokuwa amesimama yeye wale kitu akina dada ambao hawakuwa na mizigo lakini walikwepesha sura zao ili wasimuone yule dada kipindi anatambika na mtoto wake roho ya huruma isiyopenda kumuona binti yoyote akiteseka yote kutokana na mfumo dume wa nchi yetu ikaweza kunivaa nikajinyanyua pale kwenye siti ambapo nilikuwa nimekaa dada njoo kae hapa nikazungumza nikimuita yule dada huko nikiwa namalizia kuinuka dada alikitu kwa kiwa namalizia na kushukuru Nikasimama na safari kaendelea. Wanawake bwana yani hawapendani kabisa. Yana wameshindwa kabisa kumtia kumpisha mwanamke mwenzao mwenye mtoto. Ah, hii too much kabisa. Baba mmoja mtu mzima aliyesimama karibu yangu alizungumza mara baada ya tukio lile. Kabisa yani. Mwingine kadakia. Basi hiyo ndio ilikuwa ni mada kipindi gari linaondoka. Lakini mimi niliweza kuipotezea kwa sababu sikuwa mchangiaji sana wa mada ambazo zilewekwa bila kufikiria hali ya mtu mwingine nilikuwa sichangii mada ile mpaka gari ilivoweza kufika kizuiani ndipo nilifanikiwa kupata siti ya nyuma kutokea pale nilipokuwa nimeketi awali ambapo dilishani kulikaliwa na binti niliweza kupata siti kwa mara nyingine pole sana kakaangu lakini nimependa sana kujitoa kwa kuolicha kuwa siti ya mbali na yule dada Binti ule alizungumza kiwa na niachia tabasamu laini. Ah. Kawaida tu dada. Unajua mimi sipendi kabisa kumuona binti mwenye mtoto akiwa anateseka. Yaani roho ina neuma sana nikimuona yuko mazigira ya shida. Nilizungumza nikiwa na muangalia yule dada. Alikuwa anitazama usoni kwa kini niachia tabasamu laini kwa kuchanua ncha za mdomo wake. Alikuwa na tabasamu sana yule dada. Tabasamu lile aliyokuwa ameniachia Amina ndilo lile nilifanya kule kumbo katikio hilo la ndani ya gari hadi kufikia hatua ya kukutana na binti huyo aliyekuwa ananiachia tabasamu nilikuwa na kumbo katikio hilo muonekano wa mavazi aliyokuwa ameyavaa Amina wa sasa ndio yale ali aliyokuwa amevaa binti yule aliyeniachia tabasamu ndani ya gari nikabaki nimeganda tu nisiwe najua kile ambacho kimenitokea na maana ya hayo yote yanayonitokea kwenye maisha yangu nilikuwa najiuliza bila kupata majibu Umesha nikumbuka sasa e. Unafikiri naitwa Amina? Akanibagia maswali mfululizo kwa kiwa na nitazama kwa pozi mithili ya binti ya mwandaye mwanaume kingono. Nikabaki na shangaa. Nilikuwa na shangaa mara baada ya kauli ile. Nilikuwa na shangaa tu. Nilikuwa na shangazo sana na ile yote aliyokuwa anaendelea kunitokea. Naitwa Janet. Nikazungumza huko kwa na nitazama usoni kwa muda. Nikashtuka sana mara baada ya kusikia jina hilo wakati mtu nilikuwa namuona mbele yangu alikuwa ni yule Amina ambaye miezi michache nyuma alikuwa amenieleza kwamba amebeba ujauzito wa mbegu zangu nilishtuka sana Alisimama binti ule na hisi ni kutokana na kuchoka mkaole wa kuchuchuma akazipiga hatua za madaa akiwa anazunguka zuguka katika chumba kile kila nilipokuwa na mtazama zile hisia za kuwa alikuwa ni Amina yule asiyekuwa na mbele wala nyuma zile goma kabisa katika kichwa changu zilianza kugoma Zilianza kugoma na hisia kwamba yule ni Janet aliyefanana na Amina ni mjuai mimi zikaanza kunijia. Akanisogelea na kisha kunipatia mkono. Alikuwa anaashiria kwamba nataka nisimame. Nikafanya vile ambavyo alikuwa anataka. Akaacha nisha mkono wake na wangu mara baada ya kusimama na akaikunja mikono yake yote miwili katika kifua chake. 
Sikiliza. Nadhani unakumbuka mara ya kwanza kabisa nilikuja ofisini kwako kuulizia bei ya kutegeleza monitor aderi. Right? Dakaniachia swali. Sikukumbuka chochote kabisa. Nikatikiza kichwa kukataa. Doke. Right? Inawezekana unapata wateja wengi sana wa design hiyo. Je, unakumbuka ile siku tulipokutana kwenye gari mara baada ya kumsaidia mdada mwenye mtoto kukaa? Nilitikisa kichwa mara baada ya kuulizwa swali hilo ambalo jibu lake lilikuwa ni ndio. Nilikuwa nakumbuka vyema. Nilitikisa kichwa changu kuweza kukubali tukio lile. Basi ile ilikuwa ni mara ya tatu kuonana na wewe kabla ya mission mbili za nyuma za kufanya uwe karibu yangu kufeli. Tukio lile ndio lilinisaidia sana kukufahamu wewe ni mtu ana namna gani. Ndipo nilipokuja na mpango wa mwisho ambao umefanikiwa kwa asilimia moja. Udhaifu wa kwa kuonea huruma mabinti ndio niliyotumia. Nilimtazama kwa umakini sana kwa nikiwa na tafakari kile ambacho alikuwa anazungumza. Mara nikajikuta nikiliacha swali nilokuwa nimelihifadhi kwa muda mrefu sana alikuwa ananisumbua. Nilianza kuuliza. Nilimuuliza swali ule binti. Wewe ni Amina. Nilimtazama kwa tabasamu kwa kiwa nitazama kwa style ya kulegeza macho kidogo. Jifiko wanavoniona mimi naweza kuwa Amina. Niangalie vizuri. Mimi si Amina. Naitwa Janet mtoto wa mjini. Amina ni jina langu la kazi tu. Kwa muonekano wa yule binti uliyemwasha kule shambani kwa dada yako ndio Amina. Lakini kwa muonekano huu niita Janet. Nilibaki nimedua yule binti akapiga tu kuelekea mlangoni. Nadhani alikuwa tayari kuondoka. Nilikuwa nimebaki tu na shanga kwa kile ambacho kilikuwa kinaendelea kunitokea. Janet, nikamuita. Dakasimama na kisha kugeuka. Akaniachia tabasamu uzito akiwa anatazama. Sasa mwisho haya yote ni nini? Na kwa nini umefanya haya yote? Nikauliza kwa kupayuka kwa sauti ya juu sana. Akazipiga hatua kunifuata huko akiwa bado ameachia tabasamu la mwizi wa mume. Jamani usipige kelele. Si ndio wewe ulikuwa unaniendo vizuri? Au si ndio wewe uliyenifikisha keleleni kwa mara ya kwanza? Bas tulia. Alikuwa ananiongelesha vile huko akiwa anachezea mashavu yangu. Nilikuwa sielewi kabisa. Nilibaki na meganda nikiwa na mshangaa. Nilikuwa na mshangaa sana binti yule akaitwa mikono yake katika mashavu yangu. Unataka kujua ni kwa sababu gani nimefanya haya yote? <sighs> okay. Sikiliza sasa. Akarudi nyuma kimapozi na kujitembeza tembeza chumba ni mle huko mikono ikiwa kaikunje kifua ni mwake. Muda ule wote wanaume wale bado walikuwa wamesimama pale chumbani. Gali endelea kuzungumza ule binti. Mwanzo ni ulikuwa ni mchezo ambao mimi nilishirikishwa tu. Nikanyamaza na kunigeuzia uso wake na kisha kamalizia neno. Huu ni mchezo wa mapenzi. Mapenzi Kivipi, niliuliza swali huko nikiwa bado nipo kwenye bombo azizito. Vizuri. Nilizungumza kwa naendeleza tabasamu lake na kunisogelea kwa hatua zake za polepole. Yakanifikilia. Nilipewa kazi ya kuharibu uhusiano wako na Joyce kwa kufanya uwe karibu na mimi. Ndio maana mara ya kwanza kabisa nilikuja ofisini kwako kuleta kitu ambacho alikuwa lengo langu. Nilifeli kwa sababu licha kuipokea kazi ile, lakini haukuifanya wewe. Nikajipanga upya na kuja na njia nyingine ambayo pia haikuzaa matunda. Bali nyamaza kidogo na kisha kuendelea. Ilikuwa ni mbinu ya kujitongozesha kwenye simu mara baada ya kuzipata nambari zako. Si unaikumbuka namba ngine uliyokuwa ukichati nayo hadi kufikia hatua ya kuonana lakini baadaye ikaacha ghafla. Akatoa maelezo hayo marefu huku mwishoni akanitupia swali. Sikukumbuka kabisa ni yupi kwa sababu katika swala la kuchati nilikuwa vizuri na tena nilikuwa na chati sana na kina dada. Nilikuwa sikumbuki ilikuwa ni namba gani kama alivyokuwa amenielekeza. Akaendelea kuzungumza mara baada ya kuniona niko kimya. Nilipofeli hiyo njia, ndio siku moja kama bahati, tulipokuwa kwenye gari niliweza kusoma utaifu wako na nikaamua kuutumia. Njia hiyo iliweza kuzaa matunda. Kwa hivyo hakuwa na shida kama ulivyonieleza tulipokutana ile siku ukiwa na mtoto, nikamtupia hilo swali, akaachia tabasamu.
Naam. Na huu ndio mwisho wa sehemu hii ya 22 ya simulizi yetu nzuri inaitwa Nisamehe. Kilichoendelea mimi na wewe tujui. Cha kufanya karibu sana katika sehemu ijayo. Mimi naitwa Felix Mwenda. Mtunzi anaitwa Hans Marcelin.